கருப்பூட்டம் <laughs> கந்த சஷ்டி கவசம் அதை பற்றி நம்ம கூட ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் இப்போ என்னென்னா இன்றைக்கி அவங்களோட வீடியோஸ் அந்த பேஜில் இருந்த வீடியோஸ் எல்லாமே நீக்கப்பட்டிருக்கு இது எதனால் நீக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவதூறுகள் பரப்பினால் நீக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்களோட கேஸை எடுத்து முன்வச்சு ஒரு சட்டப்படி ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட நம்ம வந்து கேட்டோம் என்ன மாதிரிலாம் இந்த சோசியல் மீடியாவில் அவதூறுகள் பரப்புறது மூலயமா என்ன மாதிரி சட்டப்படி நடவடிக்கைகள் எடுக்க முடியும் என்ன மாதிரி தண்டனைகள்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட நம்ம கேட்டோம் நாங்கள் அவங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்ச விஷயங்களை தான் உங்களோட இன்றைக்கி நாங்கள் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அண்ட் நீங்களும் சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில நார்ம்ஸ்லாம் இருக்குது அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படி ஃபாலோ பண்ணுறது மூலயமா உங்களோட சேனல் சேஃபாக இருக்கும் உண்மையான விஷயங்களை விட இந்த சோஷியல் மீடியாவில் ரூமர்ஸ் தான் அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு வரும் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் அதுக்கப்புறம் வாட்ஸ்அப் இந்த மாதிரி சோஷியல் மீடியா ஸ்டப்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக அதில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற ரூமர்ஸோட கவுண்ட்டுமே அதிகமாகிட்டு தான் இருக்குது இந்த மாதிரி தப்பான விஷயங்கள் அவதூறுகள் ஒரு பார்வையை முன் வைக்கிறது தப்பு கிடையாது பட் தப்பான விஷயத்தை பதிவு செய்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப தப்பான ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி அவதூறுகளை வந்து சோஷியல் மீடியாவில் பரப்புறதுனால என்ன மாதிரி சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் இப்போ நான் பார்க்கலாம் அண்டு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கிட்டே பேசிட்டு தான் நான் இந்த விஷயத்தை உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ அப்பப்போ நான் கொஞ்சம் பார்த்து தான் படிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஏன்னா அதில் ஏகப்பட்ட இந்த சட்டங்கள் ஐபிசி செக்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதை பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ ஸோ இப்போது இந்த சமூக வலைத்தளத்தில் தனிநபரை பற்றின ஒரு அவதூறு கலப்புறது அதுக்கப்புறம் ஒரு நிறுவனம் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அந்த நிறுவனம் இருக்குல்ல அந்த குரூப்பை அந்த நிறுவனத்து மேலே அவதூறு பரப்புறது அதுக்கப்புறம் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் இவங்கள இவங்கள சம்மந்தப்படுத்தி அவதூறு பரப்புறதுன்னு சொல்லி இப்படி நம்ம ஒரு மூணு கேட்டகரியாக நம்ம பிரித்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு தனிநபர் ஒரு தனிநபர் மேலே இல்லாத ஒரு விஷயத்தை அவர் மேலே ஒரு ரூமர்ஸை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணும்போது அவர் மேலே கண்டிப்பாக வந்து நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் இவருக்கான செக்ஷன் அதாவது இந்த தனிநபர் மேலே சுமத்துகிற இந்த அவதூறு கூட ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று யார் வந்து இந்த மாதிரி ரூமரை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க மேலே இந்த கேஸ் ஃபைல் பண்ண முடியும் அவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் ரெண்டாவது ஒரு மீடியம் மூலியமாக தானே இந்த அவதூறு ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூடியூப்னே வச்சுக்கலாம் இந்த யூடியூப்பில் ஒருத்தரை பற்றி ஒருத்தவங்க வந்து அவதூறான விஷயங்கள் பரப்புகிறாங்க அப்படின்னா அந்த மீடியம் மேலே என் ஒன் சைபர் கேஸ் ஃபைல் பண்ணலாம் இல்லைனா அந்த வீடியோஸை வந்து டெலிட் பண்ணலாம் ஸோ இது எந்த மாதிரி எந்த சட்டத்துக்கு கீழே இவங்களோட கேஸை வந்து ஃபைல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தனி நபர் இருக்கார்ல ஒரு தனி நபர் மீது இன்னொரு நபர் தாக்குறாருல்ல அவருக்கு ஐபிசி ஃபோர் சிக்ஸ் நைன் கீழே நடவடிக்கை எடுக்கலாம் இந்தியாவில் ஒருத்தவங்களுக்கு பேச்சுரிமைக்கு சட்டத்தில் இடம் இருக்குது ஆனால் தேவை இல்லாமல் ஒருத்தரை பற்றி தப்பான விஷயங்கள் பரப்புறதுக்கு கண்டிப்பாக சட்டத்தில் தண்டனைகளும் நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும் அடுத்தது எந்த ஊடக வாயிலாக இந்த அவதூறு பரப்பப்பட்டுச்சோ அந்த சோஷியல் மீடியாவை வந்து அந்த சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் வீடியோஸை வந்து அகற்றுறதுக்கு அதாவது டெலிட் பண்ணுறதுக்கு எல்லா சட்ட ஐ மீன் எல்லா உரிமையும் இருக்குது ஸோ ஒரு தனி மனிதனை எந்த வகையிலையும் தப்பான ஒரு தகவல் வச்சு அவதூறு பரப்புறது குற்றம் சட்டப்படியா ஸோ ஒரு தனி நபர் மீது இப்படி அவதூறு பரப்புறது வந்து போத் சிவில் அண்ட் கிரிமினல் கேசஸ் ரெண்டுத்துக்கு கீழேயும் வந்து ஃபைல் பண்ணலாம் அடுத்தது ஒரு நிறுவனத்தில் வந் நிறுவனத்தை பற்றி அவதூறு பரப்புறதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு நிறுவனத்தை பற்றி அவதூறு பரப்புறதுக்கு முன்னாடி அவங்க அந்த பர்டிகுலர் அந்த நிறுவ நிறுவனத்திலருந்து அந்த சர்வீஸை வந்து அவங்க வந்து பெற்றிருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா இன்கேஸ் அது வந்து ப்ராடக்ட் ஓரியன்டட் கம்பெனி அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்டை அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் இப்படி ரெண்டு வி ரெண்டு விஷயத்தையும் அவங்க வந்து பெற்றிருந்தால் மட்டும்தான் அந்த நிறுவனத்தை பற்றி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்து ரைஸ் பண்ண முடியும் 
ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீஸை வந்து நம்ம இப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது வந்து அவதூறான்னு கேட்டால் அது அவதூரில் வராது ஆஸ் அ ஹோலாக அந்த நிறுவனத்தை நீங்கள் வந்து தாக்கி நீங்கள் ஒரு விஷயம் நீங்கள் பேசுகிறீங்க அந்த அந்த நிறுவனத்தோட நல்ல பேருக்கு கலங்க வர மாதிரி நீங்கள் ஒரு அவதூறு பரப்புறீங்கன்னா அதை தான் வந்து கம்ப்ளைண்ட்டாக எடுத்துப்பாங்க அதுதான் அதுக்காக தான் உங்கள் மேலே நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அதே போல் அந்த கம்பெனியோட டேக்லைன் லோகோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் விமர்சனம் பண்ணியிருந்தாலும் உங்கள் மேலே ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு நிறுவனத்தையும் ஒரு தனி நபரை பற்றியும் நீங்கள் அவதூறு பரப்பும் போது உங்கள் மேலே கம்ப்ளைண்ட் இந்த மாதிரி தான் கேஸ் வந்து ஃபைல் பண்ண முடியும் அண்ட் இதுக்கு இதுக்கு கீழே ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்களே ஸோ இந்த கேஸ்க்கு கீழே ஃபைல் பண்ணியிருக்கவங்களுக்கு என்ன மாதிரிலாம் தண்டனைகள் இருக்கும்னா மேக்ஸிமம் நஷ்ட ஈடு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஒரு யாராக இருந்தாலும் தெரிஞ்சவரோ தெரியாமலோ யாராக இருந்தாலும் அவங்க மேலே ஒரு அவதூறு பரப்புறாங்களே அவங்க மேலே எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுக்கப்புறம் இன்கேஸ் அந்த போலீஸ் வந்து உங்களோட கம்ப்ளைண்ட்டை வாங்கிறதுக்கு மறுத்துட்டாங்கன்னா ஒன் ஃபஃப் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ அந்த பிரிவுக்கு கீழே மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து முறையிடலாம் அண்டு இது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்த சோஷியல் மீடியாவில் இன்ஸ்டாகிராம் யூடியூப் இந்த மாதிரி பேஜஸ் இருக்குல்ல இந்த பேஜஸில் போய் நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் அந்த பேஜில் போயிட்டு நீங்கள் ரிப்போர்ட் கூட பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இதெல்லாம் பண்ணியும் மீறியும் தப்பான தெரிஞ்ச பர்சன் கூட தப்பான தகவல்கள் அந்த மாதிரி ப பரப்பிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க மேலே நீங்கள் க்ரிமினல் கேஸ் ஃபைல் பண்ணலாம் ஸோ குழந்தைங்க அண்டு பெண்கள் இவங்கள எப்படி சோஷியல் மீடியாவில் சித்தரிக்கிறாங்க பாலியல் ரீதியாக ஒரு பேசுகிறதா இருக்கட்டும் அவங்கள தவறாக சித்தரிக்கிறதா இருக்கட்டும் தகாத வார்த்தைகள் யூஸ் ப யூஸ் பண்ணி குழந்தைங்க அண்டு விமனை வந்து போர்ட்ரே பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி எந்த விஷயங்கள் பண்ணாலும் இது எல்லாமே சட்டப்படி குற்றம் இவங்களுக்கு இவங்க இவங்கள இந்த மாதிரி சித்தரிக்கிறதுனால அவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி கைட்லைன்ஸ் இதுக்குன்னு கம்யூனிட்டி கைட்லைன்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லா சோஷியல் மீடியாஸ்லேயுமே இந்த கம் கம்யூனிட்டி கைட்லைன்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அதை நீங்கள் போய் ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட வீடியோஸ் அண்ட் ஸ்டப்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் ஓரளவுக்கு என்னெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம் சோஷியல் மீடியாவில் எந்த மாதிரிலாம் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கண்டென்ட் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இது இது இதுக்கு கீழே நிறைய சட்டங்கள் இருக்குது அது பற்றின ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கூட நீங்கள் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அது முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் அடுத்த வீடியோவில் கூட நான் அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் நான் கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிற கண்டென்ட் அண்ட் நீங்கள் போடுற வீடியோஸில் அதுக்குன்னு இருக்கிற கோட்பாடுகள் வரையறுகளை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு போடுங்க தேவையில்லாமல் இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் மாட்டிக்காதீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இதுவரைக்கும் தொடர்ந்து நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணவங்க எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப